All right, guys. So welcome to class 11th of Commerce in Devas International Public School. Today we are going to start with the first book of your English language. In English, we have two different books here available. The first and most important book is the Hornbill. Hornbill is actually a bird's name, as you know, right? Hornbill is your main uh, book in the literature section of English. And here we have different proses and poems included. All right, so we are going to start with the first chapter or the prose uh, uh, here. Let me start sharing the screen first so that you can also see and then we can discuss more about it. Yeah, guys, so now you can see the screen here. Okay, just one minute. All right, so the name of the chapter is The Portrait of a Lady. It's written by Kushwan Singh. Kushwan Singh, as you would know, uh, has been, had been a politician as well as before being politician, he was a great writer. In English language, he has written a couple of books and has got many awards as well. Now in this chapter, what exactly is shown? Kushwan Singh here is talking about his grandmother and the portrait of a lady, the name actually depicts the portrait or the bio profile he is presenting of his grandmother. Bio profile as such, jaise usko, uska uske khat kya relation tha, kaise uske jeevan mein uska kya role tha. Ab Kushwan Singh ki kahani aisi hai isme ki when he was a child, he used to live with his grandmother and her parents were away in other city. So how he spent those days of childhood with her, his grandmother and then later in the uh, life, they had to go to city and he started living with his parents. So his life, mein, his grandmother, ke mein, relation, mein, kya difference aaya, kis se aage baat bani, wo sab isme hai. So this is a little biopic or bio uh, script, you can say, for Kushwan Singh, where he's talking about his, his grandmother as such, his character, his, her role, her uh, character and her relationship with uh, Kushwan Singh, right? So let's start with that. Before we actually go ahead also, you need to notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. These sections are given, these expressions are given to you, and when you highlight them, they will come to the context, I will tell you the meaning of their meaning, so you need to note, down, note them down, right? All right. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Actually, when you heard hear the word grandmother, आपके दिमाग में एक image बनती होगी old woman की और maybe अगर वो विधवा है तो शायद वो white साड़ी ही पहनती होगी और घर में ऐसे माला जपती हुई या कहीं बैठी हुई कोने में आराम से अपने पूजा पाठ में लगी होगी या कुछ हो सकता है कुछ तेज तरार हो तो ज़्यादा कुछ बोलती वगैरह होंगी इस तरीके से but old woman का एक image जरूर आता दिमाग में और बूढ़ा एक टिपिकली हम क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें लगता है कि वो ओल्ड वुमेन होनी चाहिए तो वो यही कह रहा है कि माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर जैसे हर किसी की ग्रैंडमदर होती है वैसे वो भी ओल्ड वुमेन थी शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 इयर्स दैट आई हैड नोन हर अब ये बता रहा है कि 20 साल की उसकी उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप था 20 साल तक उसका जो एक्वेंटेंस था जितना भी उसको जानता था उन 20 सालों में शुरुआत के फर्स्ट ईयर से लेके एंड के 20th ईयर तक उसने हमेशा उसको ओल्ड और रिंकल्ड देखा था रिंकल्ड मतलब झुर्रियां पड़ जाती हैं जो चेहरे पे तो वो हमेशा से ओल्ड रही है उसने कभी उसको यंग देखा ही नहीं आपने भी अपनी दादी को कभी यंग तो देखा होगा क्योंकि वो दादी बन चुकी तो ऑब्वियसली उसकी एज अच्छी खासी ओल्ड में होगी राइट People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. Now he is talking in a sarcasm. He is saying that I have heard that she was always young and pretty, i.e. young and pretty, i.e. young and beautiful. That's what I think. And the other thing is that people have said that she was a husband. What is it? I have never seen my father's husband. I have never seen his father's husband. It can be that his father is born before Kushwan Singh. Off ho gaye ho, to wo nahi rehte ho, saath mein ya jo bhi. But he has never seen his grandfather. So, he keh raha hai ki grandmother ka koi husband hai hi nahi. But loog aisa kehte hai. So, that is a sarcasm he is using. But that was hard to believe. 
सो ये कह रहा है कि ऐसा मुझे विश्वास करना ही मुश्किल था इसके लिए माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राॅइंग रूम उनके घर के ड्राॅइंग रूम में मेंटल पीस यानी एक सजावट के पीस के ऊपर वहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनी हुई पड़ी हुई है उसके ग्रैंड फादर की वो पड़ी है लेकिन वो पता नहीं कौन है उसने कभी उस आदमी को घर में देखा नहीं तो वो नहीं कह सकता कि ये इसका हस्बैंड है क्या है ही वोर अ बिग टर्बन उसको पगड़ी पहनी हुई है बड़ी सी एंड लूज फिटिंग क्लोथ और पुराने जमाने में जो लूज फिटिंग कुर्ता टाइप पजामा टाइप तो उनके लूज फिटिंग क्लोथ होते हैं हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक एट लीस्ट अ हंड्रेड ईयर्स ओल्ड अब उसकी जो दादाजी की पोर्ट्रेट थी उसमें बड़ी सी उनकी बियर्ड थी और वो भी वाइट कलर की थी क्योंकि बूढ़ी होने के बाद में फोटो खींचा होगी मे भी और लेकिन वो बड़ी थी और वो चेस्ट का बहुत अच्छा काफी का सारा पार्ट कवर करती थी ऐसा दिखाया है और उस पोर्ट्रेट में उसके दादाजी ही हंड्रेड इयर्स के लगते थे सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ओल्ड हर हिज ग्रैंड मदर विल बी राइट ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन अब एक और सरकाजम उसने बोला है कि ऐसे पोर्ट्रेट दिखाई देती थी दादाजी की दादाजी कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी कभी वाइफ होगी और उनके बच्चे भी होंगे वो तो हमेशा से ही बूढ़े हुआ करेंगे उनकी पोर्ट्रेट ही ऐसी थी बट एनी वेज ही लुक एज एफ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन किस आदमी के वाइफ और बच्चे तो छोड़ो वो तो हो ही नहीं सकते हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं दादाजी से जैसी शक्ल है तो दादा होगा सीधी बात है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग ये देखो ये पैराग्राफ ये एक्सप्रेशन इसमें यहाँ पे बोल्ड में दिया हुआ है द थॉट मतलब विचार ये विचार उसको ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग रिवॉल्ट करना यानी उल्टा जाना रिवर्स में जाना या विद्रोह करना तो ये थॉट ही अपने आप में विद्रोही जैसा था यानी कि अपनी बातों से उसका मेल नहीं खाता था राइट सो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग कि उसकी ग्रैंड माँ का कभी यंग और प्रिटी होना ये थॉट तो अपने आप में जमता नहीं था उसको शी ऑफन टोल्ड ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड कभी कभार बातों में अब उसकी दादी ने उसको ये भी बताया था कि कौन कौन से वो गेम खेलती थी शायद उनके जमाने में वो मे बी लंगड़ी टांग वगैरह या कंचों से या फिर कुछ रस्सी कूद वगैरह खेलते होंगे लेकिन आप अपनी दादी जी को देखो आपको कभी लगेगा कि वो बचपन में ऐसे खेलती होगी या उसकी खेलने की एज है या उसके खेलने की हेल्थ उसकी ऐसी है दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल्स टेल अस प्रॉफिट्स मतलब साधु संत वगैरह जो बड़े बड़े राजा महाराजा वगैरह की जो कहानियाँ होती हैं फेबल्स मीन कहानियाँ तो दादी माँ नानी माँ की कहानियाँ ये आपने एक्सप्रेशन सुना है तो उसकी दादी कई बार उसको कहानियाँ भी सुनाती थी अब उन कहानियों में ये बिलीव करता नहीं था उसको बस सुनने में मजा आता था तो सुन लेता था तो वैसा उन कहानियों को ही जैसे ट्रीट करता था वैसा ही ये इस बात को भी ट्रीट करता है कि मेरी दादी माँ कभी बचपन में हुआ करती थी कभी ऐसे गेम वगैरह खेला करती थी उस चीज को भी वो कहानियों जैसे ही मान के ट्रीट करके छोड़ देता था राइट गाइस समझ में आ रहा है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड अब उसका पूरा वो फिजिकल प्रोफाइल दिखा रहा है कि कैसी थी वो वो शॉर्ट हाइटेड थी थोड़ी सी फैट थी और स्लाइटली बेंड क्योंकि बूढ़े होने के बाद में कई बार कमर झुक जाती है तो उस तरीके से स्लाइटली बेंड थी हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर क्रिस क्रॉस मतलब जाल एक तरीके से नेट बन जाता है या वेब बन जाता है ना अब चेहरा बूढ़ी हो गई है तो उसके चेहरे पे क्या काफी सारी जुरियां आ गई है एक जुरी इधर एक जुरी इधर तो रिंकल्स का पूरा एक जाल बन गया उसके चेहरों पे आप देखो रिंकल्स इधर से लेके उधर तक उधर से लेके इधर तक नहीं सब जगहों पे रिंकल्स ही रिंकल्स है उसके चेहरे पे ऐसा क्रिस क्रॉस बन गया उसका चेहरा नो वी वर सर्टन शी हेड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर तो अब वो कह रहा है कि मुझे कभी भी बिलीव नहीं हुआ कि वो बचपन में हुई होगी या यंग होगी या प्रिटी होगी मैं तो हमेशा उसको ऐसे ही देखा है रिंकल्स वाला ही और मुझे यही पक्का पता है कि वो बचपन से ही ऐसी बूढ़ी रही होगी सरकार अगेन ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स वो किस तरीके से जानता था उसको ओल्ड और वो बहुत ज्यादा ओल्ड टेरेबली ओल्ड मीन्स बहुत ज्यादा ओल्ड Then that she could not have grown older. इतनी terribly old थी कि इससे ज़्यादा old कोई हो ही नहीं सकता. And had stayed at the same age for twenty years. और जब से बचपन से वो उसको देख रहा है वो तब से तब भी old थी आज भी old है. तो उसकी age में जैसे फर्क ही नहीं आ रहा है वो बुड़ी की बुड़ी ही है. She could never have been pretty. वो कभी भी खूबसूरत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से. हाँ, but she was always beautiful. वो चेहरे से खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दिल उसका बहुत सुंदर था. 
she was always beautiful she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary रोजरी क्या होता है जब माला होती है ना कई लोग बूढ़े लोगों के हाथों में माला वगैरह होती है माला जब रहते हैं राम 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 करते हुए ऐसा वगैरह लाइक दैट तो वो रोजरी और बीड्स मतलब मोतियों की माला तो मोतियों की माला थी वो और टेलिंग द बीड्स मतलब उसके मोती गिन गिन के वो नाम जपते हैं जो ऐसा सो अब बता रहा है कि वो मैंने उसको कैसा देखा है ओल्ड तो देखा है ये इसके अलावा वो हमेशा व्हाइट साड़ी ही पहनी रहती थी वो व्हाइट साड़ी स्पॉटलेस व्हाइट होती थी हॉबल्ड अबाउट दी हाउस मतलब हाउस में इधर उधर चक्कर लगाना या कहीं बैठ जाना कहीं उधर जाना कभी इस रूम में कभी उस रूम में उसको हॉबल्ड अबाउट कहते हैं विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट और उसके स्टूप यानी कि जो उसका कमर झुकी हुई थी तो पीछे से कमर का ऐसा निकला हुआ था तो उसको संभालने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए उसका एक हाथ हमेशा वेस्ट पे अपना फिजिकल पोर्शन को या बॉडी को संभालता था और दूसरे हाथ से हमेशा वो रोजरी की यार बीड्स की माला को जपती रहती थी और इस तरीके से वो पूरे घर में घूमती रहती थी यही उसके दिमाग में इमेज है हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडिली ओवर हर पेल पकड़ फेस ध्यान देना क्या बोला है पेल पकड़ फेस पेल मतलब येलोइश होता है जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके खून की कमी की वजह से या समथिंग लाइक दैट वो येलोइ जैसा दिखाई देता चेहरा एंड पकड़ मीन्स झुर्जियों झुर्जियों से भरा हुआ ओल्ड विदर्ड खराब सा दिखता हुआ एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इन ऑडिबल प्रेयर तो इन ऑडिबल प्रेयर यानी कि वो हमेशा ऐसे घूमती रहती थी उसका चेहरा देखो तो आपको येलो दिखाई देगा गंदा सा दिखाई देता था उसके लिप्स जो थे हमेशा इन ऑडिबल प्रेयर यानी कि हमेशा बड़ 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 करते वो प्रेयर बोलती रहती होगी लेकिन वो इन ऑडिबल होती थी आपको सुनाई नहीं देगा वो मन में जबती रहती होगी अपने आप से बड़बड़ आती थी जय जय राम जय राम आपको सुनाई नहीं देगा लाइक दैट और ना और हर सिल्वर लॉक्स ऊपर से उसके बाल जो थे वो सारे के सारे व्हाइट पड़ गए थे उनको हम व्हाइट नहीं बोलते हैं ग्रेश बोलते हैं या फिर सिल्वर बोलते हैं लॉक्स मीन्स उसके बालों की लटे सो हर लॉक्स वर स्केटर्ड अन टाइडिली ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इन ऑडिबल प्रेयर यस शी वॉज ब्यूटिफुल वो कह रहा है चेहरे से जितना भी उसने फिजिकल उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है या एक्सप्लेनेशन दिया है उससे ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो ब्यूटिफुल है लेकिन हाँ वो दिल से ब्यूटीफुल है ये मानता है वो इसलिए वो बोल रहा है शी हैड नेवर बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स जैसे सर्दियों के टाइम पे बड़े बड़े पहाड़ों बड़े बड़े झरनों के साथ में बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जैसे बढ़िया सी ग्रीनरी छाई होती है और बहुत ब्यूटीफुल सा सीन होता है वैसा ही ब्यूटीफुल उसका दिल था या उसके नेचर थी एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरिनिटी ये एक्सप्रेशन भी याद रखना एक्सपांस मतलब फैला हुआ दूर तक प्योर मीन्स बिल्कुल साफ एंड व्हाइट मीन्स व्हाइट कलर में भी स्नो कवर्ड माउंटेन के लिए बोल रहा है तो व्हाइट एंड सिरिनिटी मीन्स पीसफुल एरिया तो एक ऐसा लैंड लैंडस्केप है जो गांव से या नेचुरल से ब्यूटी से भरा हुआ है और पूरा व्हाइट सिरिनिटी है तो उसकी व्हाइट कलर की साड़ी को व्हाइट सिरिनिटी और उसके इन ऑडिबल प्रेयर की चीजों को प्योर ब्यूटी से उसने कनेक्ट करके उसको बोला कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट वो उसके सांस में हमेशा शांति की बातें संतोष की बातें होती पीस मतलब शांति कंटेंटमेंट मीन संतोष राइट सो ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स माई पेरेंट्स लेफ्ट विद हर वेन दे वेन टू लिव इन दिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर तो ये कह रहा है कि मैं ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे शुरू से हालांकि हमारी दोस्ती थी मेरे पेरेंट्स ने माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर मेरे पेरेंट्स मुझे उसके पास ही छोड़ के गए थे जब मैं छोटा था तब से लेके ही और वो लोग सिटी में चले गए थे क्योंकि उनको वर्क की वजह से मे बी काम की वजह से सिटी में रहना पड़ता था और ये अपनी माँ दादी माँ के साथ में गांव में रहता था शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल अब ये रूटीन बता रहा है उसकी दादी माँ के साथ कैसा होता था हमेशा सुबह होते ही उसकी दादी माँ पहले उठ जाती नाश्ता वास्ता में भी तैयार करती होगी इसके लिए उसको उठाती एंड इसको वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल और उसको उठा के स्कूल के लिए रेडी भी कर दी थी शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट तो 
जैसे ही उसको मुझे उठाती वो उसके बाद मेरे को नहलाती मेरे को कपड़े पहनाती तैयार करती इन सारे रूटीन के बीच में वो अपने मुंह से बार बार वो मोनोटस मोनोटोनस सिंग टोंग सिंग सॉन्ग वाली ट्यून में यानी मोनोटोनस क्या होता है एक ही जैसी ट्यून में वो अपना ही वो प्रेयर वो वाली मॉर्निंग जो उसकी चलती रहती थी हे राम हे राम समथिंग लाइक दैट वो प्रेयर जो है हमेशा बोलती रहती थी और इस होप में शायद सोचती होगी वो बोलती होगी कि मैं भी उसको थोड़ा बहुत सुनूंगा और थोड़ा बहुत मेरे में भी दिमाग में आएगा और मैं उसको याद हो जाएगी वो प्रेयर बट आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस तो मैं सुनता था उसकी वो प्रेयर को क्योंकि मुझे उसकी आवाज पसंद थी आवाज पसंद थी इसलिए क्योंकि उसको दादी माँ भी पसंद थी एक छोटा बच्चा है वो हमेशा दादी माँ के साथ रहा है दादी माँ के साथ इतना अटैचमेंट है तो उसको दादी माँ उसको पसंद थी और उसकी आवाज भी उसको बहुत अच्छी लगती थी बट Never bothered to learn it. कभी भी इसने उसको याद करने की कोशिश नहीं की When then she would fetch fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर उसके पास पुराने जमाने में वो कह रहा है वुडन स्लेट हुआ करती थी वो मेरी दादी माँ मेरे को तैयार करने के बाद मेरी वुडन स्लेट निकालती येलो कलर का चॉक निकालती एक इंक पॉट देती एक रेड कलर का पेन देती फिर मुझे टाई पहनाती टाई देम ऑल इन सॉरी नॉट टाई टाई पहनाती नहीं थी टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी तो उन सब को एक बैग में बंडल तो था बैग तो था नहीं उसके बाद बैग की तरीके से कोई थैली वगैरह होती थी उस थैली में डाल के पूरा बंद करके दे देती थी उसको हाथ में दे देती थी हैंड इट टू मी After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, अब ये गरीब सा ही घर बताया है कोई ज़्यादा हाई फाई अमीर वाला घर नहीं बताया है तो सुबह सुबह उसकी माँ उसको दादी माँ उसको उठा के नाश्ते में क्या देती थी एक पुरानी पड़ी हुई चपाती में भी रात के बची हुई चपाती होगी या फिर अभी बनाई होगी या जो भी वो फ्रेश ज़्यादा नहीं थी और उसके ऊपर बटर और उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल के थोड़ा सा मीठा करके उसको नाश्ते के लिए पैक करके दे दिया या उसको खाने के लिए दे दिया आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल और ब्रेकफास्ट के बाद वो स्कूल की तरफ जाते थे अब इसकी दादी माँ इसको छोड़ने के लिए जाती थी शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स अब ये कैसे भी है लेकिन भले खुद सूखी रोटी खाते हैं या पुरानी रोटी खाते हैं कुछ बची हुई रोटी वो वेस्ट नहीं करते हैं उनकी क्या आदत थी दादी की हमेशा जो भी रोटी बची हुई हो जो भी खाना बचा हुआ हो थोड़ा बहुत भी वो ले जाती थी जब उसको स्कूल छोड़ने जाती है और रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं उन डॉग्स को खिलाया करती थी सी हाउ शी ही मीन्स दैट शी वॉज रियली ब्यूटिफुल एट हार्ट वो बता रहा है ठीक है My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. कह रहा मैं एक जान मदर हमेशा मेरे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी क्योंकि स्कूल के पास में ही वहाँ पे एक टेंपल था तो वो मुझे स्कूल छोड़ती और खुद टेंपल में चली जाती और वहीं टेंपल का जो पुजारी था वही हमारे स्कूल का टीचर भी था वो आता था और हमें अब बचपन में तो उनको अल्फाबेट ही सिखाए जाते होंगे ए बी सी डी वगैरह या का का गा वगैरह तो वो सिखाया जा रहे थे और मॉर्निंग प्रेयर भी इनकी हुआ करती थी असेंबली की टाइप से वाइल द चिल्ड्रन सेट रोज इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वेरांडा वेरांडा इज इन इंग्लिश वर्ड वेरांडा जिसे हम बरामदा बोलते हैं तो वो बड़ा सा खुला मैदान था बरामदा जिसे स्कूल का मैदान उसके बीच में एक विरांडे के दोनों तरफ ऑन इधर साइड रो बना के यानी कि अलग अलग लाइंस बना के बच्चे बैठा करते थे वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द विरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस कोरस मतलब एक साथ गाना सब लोग जब गाते हैं तो वो कोरस में बच्चे गाते हैं ना जैसे टीचर बोल रहा है इधर से गा रहा है कि इतनी शक्ति हमें देना तो वो भी बच्चे बोले इतनी शक्ति हमें देना तो इस तरीके से वो प्रेयर वो कोरस में गा रहे हैं बच्चे सारे और वो अल्फाबेट बोले या जैसे क का कबूतर वाला तो वो भी का कबूतर वाला या ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल ऐसे कोरस में गा रहे थे तो इस तरीके से बैठ के उनकी पढ़ाई हुआ करती थी माय ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स अब वहीं पे घर के मतलब स्कूल के पास में एक टेंपल था तो वहाँ पे मेरी दादी माँ बैठ जाया करती थी जब हम स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तब मेरी दादी माँ बैठ के टेम्पल में वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह पुरानी होती थी या शास्त्र वगैरह काव्य वगैरह पढ़े थे स्क्रिप्चर्स मतलब बुक्स तो वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी वहाँ बैठ के वेन ही वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड इधर मेरा पढ़ाई का काम जैसे खत्म हुआ स्कूल खत्म हुआ तब तक वो जितना बुक्स पढ़ लिया पढ़ लिया बाद में वो भी फिनिश कर देती वी वुड वॉक बैक टूगेदर तो हम वापस घर भी साथ में आते थे यानी कि जब तक वो स्कूल पढ़ता था तब तक दादी माँ उसकी वेट करती थी वहीं बैठती थी दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर और कई बार वो डॉग्स जिनको हम स्ट्रेट चप, स्टेल चपाती डालते थे या मेरी दादी माँ डालती थी वो हमें वापस टेंपल के गेट पे मिलते थे वापस जाते हुए भी 
they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them kai bar aisa hota tha ki malo dogs 6 7 jane hain aur chapati sirf do hi gayi hain to un 6 7 janon mein sab mein ladai jhagda ho raha hai to wo aur chapati ki lalach mein ya aur zyada maangne ke liye hamesha temple door pe baithe hue hamara wait karte the jab hum wapas aaye to hamare piche piche chalte hue aate the jab tak hum ghar na pahunch jaye tab tak hamare piche aate the ya aapas mein growling karte rehte the yani gurrate rehte the aur fighting karte the un chapati ke liye when my parents were comfortably settled in the city they sent for us ab yahan pe ek twist aaya yahan pe ek turning point aaya isliye ab ye expression bhi dekho that was a turning point in our friendship not just in the story unki friendship mein bhi ye turning point hai turning point matlab ek naya twist kahani mein ek naya mod right जब इसके पेरेंट्स सिटी में गए थे जब शुरुआत में तब वो स्ट्रगल करते होंगे अब उन्होंने वहाँ पे शायद जॉब वॉब मिल गई है पढ़ा कमाने लग गए थोड़ा तो अच्छा खासा घर भी ले लिया होगा मे भी किराए पे या कुछ भी तो एक घर ले लिया था कंफर्टेबली वो अपने बच्चे को और अपनी माँ को बुला सकते थे वहाँ पे तो दे सेंट फॉर अस सेंट फॉर का मीनिंग होता है बुला लेना बुलावा भेजना किसी के लिए तो उन्होंने बुलावा भेजा उन दोनों के लिए और उनको बुला लिया दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप जब तक वो गांव में रहा अपनी दादी माँ के साथ रहा तब तक की कहानी उसने बता दी अब बता रहा है शहर में हम जा रहे हैं तो ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट था और नॉट जस्ट इन द स्टोरी इट वॉज इन टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑल्सो ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी अब शहर की लाइफ बता रहा है शहर में हमारे पास घर ज्यादा बड़ा नहीं था तो एक ही रूम में दादी माँ और मैं थे तो दादी माँ मेरे साथ अभी भी रूम शेयर करती थी बट अब उसने मेरे को स्कूल जाना छोड़ने के लिए जाना मतलब छोड़ दिया था तो वो नहीं जाती थी मेरे साथ में आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस अब हमारे पेरेंट्स के पास पैसे थे तो मुझे इंग्लिश स्कूल में एडमिशन मिल गया था और वहाँ से एक बस आती थी मुझे लेने के लिए मैं बस में जाया करता था मेरी दादी माँ नहीं जाती थी मेरे को छोड़ने के लिए और देर आर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट अब वो बस में जाता है तो उसको डॉग्स भी नहीं दिखाई देते स्ट्रीट पे एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस अब दादी माँ का बता रहा है कि दादी माँ को वो रूटीन खत्म हो गया डॉग्स को चपाती डालना खत्म हो गया तो वो क्या करती थी घर के ही कोर्ट यार्ड में यानी बरामदे में आंगन में बैठ के और उस शहर के घर में बैठ के वो स्पैरोज यानी चिड़ियाओं को या पक्षियों को दाना वगैरह डालती थी टुक टू फीडिंग स्पैरोज एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ Less of each other. अब कह रहा है धीरे धीरे टाइम निकलता गया दिन महीने साल निकल गए अब मेरे और दादी माँ के बीच में फ्रेंडशिप में धीरे धीरे कमी आने लगी दूर होने लगे हमारा रिलेशनशिप कमजोर होने लगा हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे ज्यादा हम एक दूसरे से देख नहीं पाते थे मिल नहीं पाते थे ज्यादा बैठ के डिस्कशन नहीं होता था ना वो मेरे को कहानियां सुनाती है अब मेरा बच्चा भी नहीं रहा अपने जॉब में लग गया हूँ या पढ़ाई में लग गया हूँ For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. शुरुआती के दिनों में उसने कई बार मुझे उठाया और मेरे को तैयार वैयार कर देती थी हेल्प कर देती बट लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैं अपने आप रेडी हो सकता था या अलार्म क्लॉक आ गया या मेरी मदर उठा दिया कर देती थी तो अब वो भी धीरे धीरे छूटता जा रहा था When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जैसे स्कूल पहले जाया करता था गांव में तो वहां तो उसको दिखाई देता था उसने क्या क्या सीखा सब कुछ पता होता था अब स्कूल से जब वापस आ रहा शहर की बात कर रहा है जब शहर के स्कूल से वापस आता था तो कई बार उसकी दादी माँ उसको बातचीत करने के बहाने या रिलेशनशिप के बहाने उससे पूछती थी कि क्या पढ़ाया तेरे टीचर ने तब ये जब जो भी पढ़ाया था उसके टीचर ने वो बताता था आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग मैं उसको बताता था कि हमने इंग्लिश सीखी अब हम वो खा गा नहीं सीखते हैं अब हम इंग्लिश की एबीसीडी सीखते हैं या हमने नई नई चीजें सीखना चालू किया है जैसे कि वेस्टर्न का साइंस अब हमारे साइंस एक सब्जेक्ट आ गया है या उसके अंदर में कई सारे लॉ बताए हैं कि साइंस की लर्निंग कैसी होती है द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बींग राउंड नई नई चीजें जो साइंस ने प्रूव करके रखी है वो हमें पता पड़ रही है कि ग्रेविटी का लॉ क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है पूरा वर्ल्ड जो है राउंड है वो सब चीजें साइंस ने बताई हैं दिस मेड हर अनहैप्पी और ये चीजें क्योंकि दादी माँ की समझ में नहीं आती थी और मैं उसको वो बताता था तो वो मेरे को कुछ हेल्प नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकती उसके बारे में इस चीज से वो ज्यादा नाराज रहती थी यानी खुश नहीं थी अनहैप्पी थी शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन कख ग की बात हो शास्त्रों की बात हो देवी देवताओं की बात हो कहानियों की बात हो तो वो तो हेल्प कर सकती थी जब गांव की बात थी अभी शहर की पढ़ाई उसके बस की नहीं है तो वो हेल्प नहीं कर पाती थी इसलिए शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ट दैट दे वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स 
उसको एक्चुअली में इन शहर के स्कूलों से जो पढ़ाई जा रही थी चीजें हमें इंग्लिश स्कूलों में जो चीजें पढ़ाई जा रही थी उनसे परेशानी थी क्यों क्योंकि उसको लगता था कि ये किसी काम की चीजें नहीं है और इनमें कोई भी चीज गॉड से धर्म से या स्क्रिप्चर से रिलेटेड नहीं है तो यानी अच्छी नहीं है ऐसा उनका सोचना था दादी माँ का वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन अब हम मैं बड़ा हो गया हूँ तो हमें म्यूजिक एक्टिविटी आ गई है तो मैंने बताया था कि म्यूजिक चालू किया है हमारे जो पढ़ाना तो हम म्यूजिक सीखते हैं She was very disturbed. उसको तो बहुत परेशानी हुई इस बात से To her, music had lewd associations. Lewd, ये वर्ड नोट करो ल्यूड का मतलब होता है बहुत ही खराब एक कनोटेशन मीनिंग है इसका नेगेटिव है ये तो to her music, to her Music had lewd associations. Lewd यानी कि खराब और गंदे गंदे एसोसिएशन थे तो म्यूजिक मतलब वो किन का काम है इट वॉज द मुनापली ऑफ हार्लर्ट एंड बेगर्स एंड नॉट मेन्ट फॉर जेंटल फोक आपने एक वर्ड सुना होगा उर्दू का तवायफ तवायफ मतलब जो वो लोग वो औरतें जो नाच गाना करके पैसे कमाती हैं यानी मुजरा वगैरह करती थी राजा महाराजों के वगैरह उन सब के लिए वो म्यूजिक करती थी या फिर बैगर्स जो गाना गा गा के भीख मांगते हैं वगैरह वे लोग तो उसके लिए म्यूजिक का मतलब था नेगेटिव या तो वो हार्लेट्स यानी कि तवायफों का काम था या फिर वो बेगर्स भिखारियों का काम था म्यूजिक कभी भी जेंटल फोक यानी कि नॉर्मल इंसान डिसेंट इंसान के लिए नहीं था ऐसा मेरी दादी माँ का मानना था She said nothing but her silence met disapproval. हालांकि उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं उस बारे में लेकिन उसका साइलेंस मुझे बताता था कि ये इस चीज से खुश नहीं है She rarely talked to me after that. और उस दिन के बाद से उसने मेरे से बात करना काफी कुछ बंद कर दिया था बहुत कम कर दिया था So when I went up to यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज में आया और आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन यानी इसको घर में अब नया कमरा मिल गया था The common link of friendship was snapped. Snap मतलब किसी को तोड़ देना या काट देना तो स्नैप हो गया इनके बीच का जो फ्रेंडशिप था एक छोटा सा लिंक था अभी तक बचा हुआ है कि ये सेम रूम शेयर करते थे अब वो सेम रूम जो शेयर करते थे वो उनका बंद हो गया वो स्नैप हो गया रिलेशनशिप में यानी अब इनका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होने पर आ गया है माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील to talk to anyone ek expression fir se aapko bold mein hai yahan pe dikhna hai accepted her seclusion with resignation seclusion ka matlab hota hai tanhai ya akelapan accept karna means usko accept kar lena maan lena usko swikar kar lena resignation yani ki nahi jaisa yani nahi manna fir bhi yani ki usko manna nahi tha wo dil se ready nahi thi us akelapan ko manne ke liye accept karne ke liye but usko manna pada ya usko swikar karna pada right so my grandmother accepted her seclusion with resignation meri grandmother ko manjoor nahi tha ye fir bhi usko accept karna pada she really left her spinning wheel to take talk to anyone ab usne ek naya ek shock pal liya tha spinning wheel matlab charkha chalati thi wo aur wo sara time usi pe baithi rehti thi kahi kahi mushkil se 2 4 minute ke liye idhar udhar chhod bhi deti thi lekin wo kisi se baat kar zyada karti nahi thi yani ki wo dheere dheere uninterested hoti ja rahi hai cheezon mein aise liye wo jo वो किसी से बात भी नहीं करती उसके अपना स्पिनिंग व्हील घुमाती रहती है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स तो सुबह मॉर्निंग सनराइज से लेके इवनिंग सनसेट तक शी सेट बाय हर व्हील यानी अपने व्हील के पास में स्पिनिंग व्हील के पास में बैठ के उसको स्पिन करती रहती है और साथ ही अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows ha din ke time jab khana wana khati thi to fir us time pe wo thoda relax ka time nikalti thi aur ja ke sparrows ko wo apna kuch feed karte ya dana deke aati thi this was her past time while she sat in the veranda breaking the bread into little bits jab thodi der wo veranda mein baithti thi baramde mein baithti thi wahan ja ke वहां पे ब्रेड को यानी कि रोटी को या ब्रेड के टुकड़ों को जो भी है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी ताकि चिड़िया खा सके ठीक है इन टू लिटिल बिट्स हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स चिरपिंग्स मतलब होता है चिड़ियों के चह चहाना जो होता है ना उसकी आवाज को चिरपिंग्स बोलते हैं बेडलैम मीन्स बहुत बड़ा सा फैला हुआ यानी कि बिछोना होता है ना बिछोना मतलब बिछाने का तो बेड उसको बोलते हैं तो बिछोने जैसा चिरपिंग यानी चारों तरफ चिड़िया हंड्रेड्स ऑफ चिड़िया आके बैठ जाती थी उसके आसपास और कोई इधर से चिड़िया चहचा रही उधर से चहचा रही तो चारों तरफ से ऐसा लगता था चिरपिंग्स का बेड लैम बना हुआ है वेरिटेबल वेरिटेबल मतलब बड़ी साइज का ग्रेट साइज सो अ वेरिटेबल बेड लैम ऑफ चिरपिंग्स हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल ब्लैड लैम ऑफ चिरपिंग्स जब वो अपनी 
रोटियों को तोड़ती रहती छोटे छोटे टुकड़ों में उनको खिलाने के लिए तब तक सारी बर्ड्स आंखें इकट्ठी हो जाती थी सम केम एंड फर्स्ट ऑन हर लेग्स अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ आके उसके पैरों पे बैठ जाती कुछ आके उसके शोल्डर्स पे बैठती कुछ आसपास बैठ जाती सम इवन सेट ऑन हर हेड उनमें से कुछ तो उनकी सर पे भी आके बैठ जाती थी बट शी नेवर यूज टू हैव एनी प्रॉब्लम विद देम तो वो उनके साथ स्माइल करती उनके साथ अच्छा टाइम पास करती थी तो यही उसका एक अच्छा टाइम ऑफ द डे निकला करता था वरना बाकी तो क्लास घर में किसी से बात करती नहीं थी शी स्माइल्ड बट नेवर शूट दम अवे शू अवे मतलब उनको भगाना जानवर को या पक्षियों को भगाना उसको शू अवे बोलते हैं तो कभी भी उनको शू अवे नहीं करती थी हटाती नहीं थी चाहे वो सर पर भी बैठ जाए भले उसके इट यूज टू बी दैपीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर यानी कि ये दिन का सबसे अच्छा हाफ एन आवर उसका टाइम उसका पास होता था यहाँ पे When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ये कॉलेज भी पास करके हायर स्टडीज के लिए शायद अब्रॉड जा रहा है तब की बात बता रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर को अगर ये बात पता पड़ेगी कि जब मैं जा रहा हूँ दूसरे देश जा रहा हूँ हमेशा के लिए मैं भी पढ़ाई के लिए तो मेरी माँ बहुत मेरी दादी माँ बहुत नाराज होगी उस बात पर आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयर्स कॉलेज है पाँच साल का तो पाँच साल दूर रहना पड़ेगा and at her age no one could ever tell at her age yani dadi ma uski bahut boodhi hai ye 20 saal ka tha ye jab ja raha hai maybe around us time pe 20 saal ka hoga to us time pe wo ja raha hai 5 saal baad aayega to uski dadi ma ki kya age hogi aur 5 saal baad wo dadi ma zinda hogi ki nahi hogi ye koi nahi bata sakta at her age no one could ever tell ya one could never tell koi bhi usko sahi tarike se bata nahi sakta ki wo 5 saal baad zinda bhi rahegi ki nahi but my grandmother could बट मेरी ग्रैंड मदर ऐसी नहीं थी उसको विश्वास था और उसको पक्का पता था कि मैं जिंदा रहूंगी तब तक शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल और वो कभी रोई भी नहीं मेरे जाने के टाइम पे उसने रो के ऐसे आंसू नहीं बहाए उसको ठीक है उसने खुशी भी नहीं जताई लेकिन वो रोई भी नहीं शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन और वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई और रिसीव ऑफ करने आई है इतने तक लास्ट मोमेंट तक भी आई है हालांकि उसने मेरे से ज्यादा बात नहीं करी और ना ही कोई इमोशंस दिखाए कि बेटा अपना ख्याल रखना ये करना वो करना ज्यादा कुछ भी नहीं हर लिप्स मूव इन प्रेयर वहां भी वो अपने प्रेयर में बोलती जा रही है तो उसके लिप्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली हर माइंड ऑल्सो वॉज लॉस्ट इन प्रेयर और उसका दिमाग भी सारा प्रेयर में लगा हुआ था Her fingers were busy telling the beads of her rosary, और उसके हाथों में वही पुरानी मोतियों की माला चल रही है जो beads उसको telling the beads करे जा रही है. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उसके बाद जब बिल्कुल जाने का टाइम आ गया सी ऑफ का टाइम तो उसने प्यार से मेरे सर पे यानी फोर हेड पे किस किया एंड देन आई लेफ्ट मैंने उसके बाद में चला गया आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रेट मॉइस्ट मतलब गीला सा किस किया था तो हल्का सा निशान उसका जो था गीला था मॉइस्ट था वो लास्ट इम्प्रिंट उसके लिप्स का अपनी दादी माँ का वो लास्ट टच की तरह उसने हमेशा उसको चेरिश करके रखा यानी यादों में संभाल के रखा एज Perhaps the last sign of physical contact between us. और उसको लगता था कि पांच साल बाद जब मैं आऊंगा तो शायद हम ये दादी मैं मिलेगी नहीं तो इससे physical contact तो कभी हो ही नहीं पाएगा और यही मेरा last physical contact है उसके साथ तो ये इसको cherish करता रहा But that was not so. और ऐसा नहीं था लेकिन After फाइव years I came back home. and was met by her at the station the panch saal baad main wapas aaya hu apne ghar lot raha hu apne desh lot raha hu to wo mujhe station pe fir se receive karne bhi aayi hai wow she did not look a day older panch saal nikal gaye panch saal mein main grow up ho gaya hu main mature ho gaya hu lekin meri dadi maa pehle bhi boodi thi abhi bhi boodi hai unki age to wahi ki wahi hai right she still had no time for words abhi bhi uske paas बातें करने के लिए या फालतू कुछ बोलने के लिए कोई भी टाइम नहीं है एंड वाइल शी क्लैस मी इन हर आर्म्स क्लैस मतलब उसको हक किया उसने एक तरीके से और उसको अपनी आर्म्स में ऐसे पकड़ लिया आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स और उस टाइम पे भी उसके लिप्स वो प्रेयर्स में ही चल रहे थे ऐसे नहीं कि बच्चा तू कैसा है कैसा वगैरह कुछ पूछे ऐसा नहीं उसके पास बातों के लिए टाइम नहीं था वो प्रेयर में लगी हुई है Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. The past year, but bacha, apna pota uska dur se aaya, dudesh se aaya hai. Usse baat nahi ki, usse koi khushi nahi jaaya ki. Ha, galay lagaya, usko receive karke aayi. Lekin jada khushi jaaya nahi ki, aur khushi saath koi time spend nahi kiya. उस दिन भी उसका सबसे बढ़िया टाइम डे का क्या था वही स्पेरो के साथ में यानी वही हाफ एन आवर उसका होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलेस रिब्यूक्स 
फ्रिवलेस मतलब होता है आ, आ, कहते हैं ना कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं तो अटरम शटरम कुछ भी बोलना उसको बोलते हैं फ्रिवलेस फ्रिवलेस मतलब कुछ मीनिंगफुल नहीं है उसका कोई सेंस नहीं है कुछ भी बोल देना एंड रिब्यूक्स मतलब डांट डपट करना बड़े लोगों की कई बार वो जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं ना सनके गए गए हैं वो खिसक गए उनका जो भी वगैरह और वो बोलते हैं किसी को भी डांटी रहते हैं हमेशा तो फ्रिवलेस रिब्यूक्स कभी कभार बीच में आते रहते थे और अब वो आधा घंटा नहीं शायद एक घंटा या दो घंटा बैठी रहती थी चिड़ियाओं के साथ उनको खिलाते रहते थी और वहीं से चिल्लाती थी अरे सुनती है कहाँ मर गई है बुलायाथ The saging, saging मतलब बूढ़ी saging skins of the dilapidated dump. Dilapidated मतलब होता है पुराना सा बिल्कुल विदर किया हुआ खराब हो रहा है जो एक पुराना सा तबला था जो कहीं स्टोर में पड़ा होगा कभी निकला नहीं होगा सालों से तो खराब हो गया है गंदा सा हो गया है उसकी स्किन यानी कि जहाँ पे वो तबले पे थाल जाती है वो स्किन जो है पूरी सैजिंग यानी मसल गई है बिल्कुल खराब हो गई है वेदरिंग हो गई है उसके भी तो वो saging skins of the dilapidated dimpesh usne lagatar thumbed kar diye yani bajati rahi wo and sang of the home coming of warriors aur us din unhone bhajan mein aise bhi gaane gaye ki jo kai bar hota hai na ki ghar aaya mera paradesi kar ke aise wagera to wo home coming of warriors warriors means jaise uska pota ek badi se yuddh karke warrior banke wapas aaj ke laut ke aaya hai aur wo uski khushi mana rahi hai this was a new change he saw in his grandmother she we had to persuade her to stop to avoid over straining aur wo us kaam ko karti ja rahi hai gaana gaati ja rahi hai bhajan chalta hi ja raha hai ek time pe humko ja ke usko manana pada persuade karna matlab manana pada ki bas karo dadi ma bahut ho gaya aap zyada stress mat lo over strain mat karo apne aap ko that was the first time since i had known her that she did not pray और जब से मुझे याद है बचपन से लेकर मैंने दादी में को देखा है हमेशा इवनिंग में वो प्रेयर करती थी लेकिन वो पहला दिन था जिस दिन उसने प्रेयर नहीं की उसने भजन गाए थे दूसरे द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेक एन एल और दूसरे दिन एक और टर्निंग पॉइंट आया उसकी दादी में बीमार पड़ गई इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वुड गो वो बहुत हल्का सा फीवर ही लग रहा था और डॉक्टर को दिखाया था डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक हो जाएंगे चिंता की बात नहीं है बट माय ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली बट मेरी दादी माँ बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं है ये बहुत खराब हालत हो जाने वाली है शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर कि अब उसका अंत समय आ गया उसको ऐसा लग रहा था वो बोलती रहती थी शी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे तो अब उसने हमें बताया कि क्यों कल उसने शाम को प्रेयर नहीं की थी क्योंकि उसको कल ही पता पड़ गया था कि शायद उसके कुछ अंतिम क्षण आ गए हैं कुछ अंतिम घंटे ही बचे हैं उसकी लाइफ के इसीलिए उसने आज प्रेयर को ओमिट कर दिया शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस और वो उसने ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया हमसे बात करने में बस उसने इतना बोला हमें बता दिया कि मेरा अंत समय निकट आ गया है अब मैं जाने वाली हूँ और उसके बाद वो अपनी प्रेयर में अपने उसके भगवान की माला जपने में लग गई We protested, but she ignored our protest. हमने कहा नहीं नहीं दादी माँ डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन उसने उस हमारी बातों को इग्नोर किया सुना ही नहीं She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. और वो उस बेड पे peacefully लेटी हुई है और pray कर रही है और अपनी beads को माला जप रही है वो Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. अभी हम उसको कुछ मना रहे हैं बातें कर रहे हैं इतने में वो प्रेयर कर रही है उसके लिप्स चल रहे हैं बीट्स की मा, माला जपती जा रही है थोड़ी देर बाद अभी हम कुछ कर पाते या समझ ही पाते बातों को उसके लिप्स मूव करना बंद हो गए और उसकी जो हाथ में रोजरी यानी माला थी वो माला छूट गई क्योंकि उसके अभी हाथों में या फिंगर्स में जान ही नहीं रही लाइफ हो गई यानी शी वॉज डेट अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेट मरने के बाद जो आदमी ऐसा या जो इंसान ऐसे शांति से और प्यार से डेथ होती है जिसकी तो उसके चेहरे पे एक संतोष की जो साइन होते हैं और वो हमेशा संतोष ही थी पहले से ही वो कंटेंट से भरी हुई थी इसलिए ब्यूटीफुल भी थी तो इसलिए उसके चेहरे पे उस टाइम पे जो कंटेंट वाला जो सिंबल या एक्सप्रेशन दिख रहे थे पीसफुल पैलर उसके लिए बोला पैलर मीन्स एक पूरा सा उसका कलर जो था एक सेटिस्फैक्ट्री वाला लग रहा था स्प्रेड ऑन आर फेस एंड वी न्यू 
दैट शी वॉज डेड और उसको देखते ही हमें लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं रही वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी फिर हमारे में एक रिवाज है कस्टमरी मतलब रिवाज है जब भी किसकी डेथ हो जाती है उसको बेड से उठा के लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड हम उसको नीचे जमीन पे बिठाते हैं और उसके ऊपर लाल श्राउड रेड श्राउड या लाल कफन कहते हैं ना या जो लाश के ऊपर डेड बॉडी के ऊपर जो चढ़ाया जाता है कपड़ा उसको श्राउड बोलते हैं आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी Left her alone to make arrangements for her funeral. Morning मतलब दुख मनाना किसी चीज का या रोना उसके ऊपर तो उसकी दादी माँ death हो गई थी तो वो सब रोने लग गए थे सारे वगैरह तो कुछ घंटों तक वो रोते रहे उसके बाद में उनको जब होश आया कि नहीं अब death हो गई है तो उसका funeral भी करना पड़ेगा तो funeral की तैयारी करने के लिए चले गए सब आस पास काम चले गए कोई लकड़ी के अरेंज करने के लग गया कोई पंडित को बुलाने के लिए कोई कुछ करने के लिए लग गया इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड Catch stretcher to take her to be cremated. और फिर हम एक stretcher लेकर आए थे शमशान से जिसके ऊपर उसको चढ़ाया जाना था और उसको बाद में funeral के लिए यानी cremating cremation के लिए ले जाना था cremation मतलब अंतिम संस्कार तो अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब वो शाम का time होने वाला है उस समय sunset almost नीचे आ गया sun इसीलिए उसका light जो है golden color का हो गया है बिल्कुल dark ये मतलब bright yellow नहीं है थोड़ा साल का सा darkish है तो इसलिए golden color लग रहा है and had lit her रूम और उसके रूम में वो वेरांडा से जो तेज रोशनी आ रही थी वो गोल्डन लाइट लग रही थी अच्छी सी ब्लेज की यानी चमक रही थी वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड उसकी डेड बॉडी को उस स्ट्रेचर पे बिठाया गया था उस गोल्डन लाइट में उसका रूम बिल्कुल जगमगा रहा था उसको वहां से लेके जैसे ही हम बाहर आए वेरांडा में वेरांडा में जैसे ही आते हम आधे में रास्ते में रुके अभी अभी आगे नहीं गए हम All over the veranda, halfway in the courtyard. I mean, halfway gay hai wahan pe. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped on the red shroud. Stiff, मतलब dead body जिसे आकर जाती है ना मरने के बाद में लोग तो stiff थी वो और उसको अच्छे से बांधा गया था, wrap किया गया था red color के shroud में. She lay dead. तो वहाँ veranda में हम उसको लेकर के आए अभी हाल आधा ही चलें courtyard में हम उसके आगे. तो वहाँ पे हमें रुकना पड़ा. क्यों क्योंकि वहां पे अभी हंड्रेड नहीं थाउजेंड ऑफ स्पैरोस सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर और वहां पे उस दिन क्योंकि उनको ब्रेड नहीं मिली थी या उनकी दादी माँ नहीं दिखाई देती उनको तो इसलिए अभी हंड्रेड नहीं पूरी थाउजेंड की थाउजेंड स्ट्रेस जो स्पैरोस थी वहां पे आके बैठ गई थी और वो वेट कर रही थी और उन्होंने देखा जैसे इसकी दादी माँ वहां पे आई है बाहर तो वो बैठ गए और वह चिल्ला रहे चह चह रहे हैं वहां पे कुछ भी वगैरह या आवाज करे दे वॉज नो चर्पिंग दिस इज अनदर ट्विस्ट यहाँ पे इतने सारे पहले हंड्रेड होते थे तो चेरपिंग होती थी वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेरपिंग होता था लेकिन अभी थाउजेंड होने के बाद भी कोई चेरपिंग नहीं है वो चुप है यानी कि उनको भी पता पड़ रहा है जानवर और पक्षियों को भी पता पड़ रहा है कि उसकी दादी माँ मर गई है तो वो आवाज नहीं कर रहे हाउ सेंसिबल तो वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम हमें उन पक्षियों पे थोड़ा तरस आया और हमने कहा कि चलो ठीक है मैंने मेरी माँ को कहा कि मम्मा थोड़ा सी रोटी वगैरह या ब्रेड वगैरह ले आओ मैं इनको खिला देता हूँ तो वो लेकर आए शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स और मेरी माँ ने वो रोटियां तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के दिए मेरे को द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम जैसे मेरी दादी माँ तोड़ती थी वैसे उसने भी तोड़े और उन, उसने उनको डाल के दिया खाने के लिए द स्पेरो नो नोटिस ऑफ द ब्रेड बट एक भी स्पेरो पूरे थाउजेंड से ज्यादा स्पेरोस थी लेकिन उनमें से एक भी स्पेरो ने कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ और उसके बाद वापस हमने थक के अपनी दादी माँ की बॉडी को उठाया और कॉप्स मतलब बॉडी और उसको उठाया और आगे गए दे फ्लू अवे क्वाइटली जैसे ही हम विरान कोर्ट यार्ड से थोड़ा आगे निकले सारी की सारी जो स्पैरोस थी उठ के चली गई नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन और उन सब स्पेरोस ने एक भी ब्रेड क्रम नहीं खाया था वो दूसरे दिन की सुबह तक भी पड़ी रही नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आया जब सफाई कर रहा था वहां पे उसको वो ब्रेड क्रम्स वहां से उठा उठा के सारे डस्टबिन में डाल दिए सी हाउ द चैप्टर इज एंडेड हेयर यानी कि उसकी दादी माँ पांच साल कोई वेट कर रहे थे कि वो पांच साल शायद वो वेट नहीं कर पाएगी वो यूनिवर्सिटी गया था जब उसके बाद में जब फॉरेन uh, गया पढ़ने के लिए अब रॉड तो उसको लगा था पांच साल बाद जब मैं आऊंगा तो मेरी दादी माँ नहीं मिलेगी लेकिन जब वो वापस आया तब तक दादी माँ जिंदा थी 
को उसने उसकी विल पावर दिखाई उसको मिलना था उस बच्चे के साथ में वो आया है भले खुशी जाहिर नहीं की है लेकिन खुशी थी उसकी इसलिए उसने उस दिन शाम को उसके लिए एक होम कमिंग वॉरियर जैसे उसके बहुत सारे भजन वगैरह या लोग गीत वगैरह गाए थे उसकी खुशी में बट शी वॉज नॉट इन टू द टॉकिंग सो मच तो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी लेकिन उसको खुद को पता था उस दिन उसने प्रेयर भी नहीं की उसको पता पड़ गया था एंड टाइम आ गया है और दूसरे दिन वो मर गई तो उसके मर जाने के बाद में एक उसका जो रिलेशन स्पेरो उसके साथ में बन गया था वो भी दिखाया है कि जानवर हो या पक्षी हो वो भी सारी चीजों को समझते हैं और जब वो मर गई तो वो लोग भी चुपचाप है वो न चेरपिंग कर रहे हैं ना ही वो ब्रेड क्रम खा रहे हैं वो आए चुपचाप से मॉर्निंग अपना फ्यूनरल उसका अटेंड करके और निकल के चले गए इस तरीके से so that is the portrait of lady for you